，嫌加油太贵，保养太多。现在电动车啊，成为了都市年轻人们的代步新宠。假设啊，你月薪五千，存款不多，那选车呢，看的就是经济实用。那今天呢，这一台不到十万块钱的纯电小车，或许就是你的菜。到店看车，一起来看哪吒威。你们看到的这个，我身边的这一台呢，就是二零二二款的哪吒威的潮四百 Pro， 也是顶配的车型。那顶配车型呢，落地不到十万块，我觉得这个价格呢，我们就不去聊那些华而不实的东西。今天呢，就跟我一起来找一找这台车有哪些能打动年轻人的小细节。外观方面呢，其实跟老款相比呢，差别并不是很大。它只是在前唇以及侧裙的位置呢，加入了全新的这种镀铬饰条，加以装饰，就看起来会更加精致一些。那另外就是呢，它顶配车型的灯组的光源是 LED 的，并且呢，它是有自动远近光的功能的。那除此之外呢，它的顶配车型又给我们配备了自动感应雨刷。十六英寸的多辐式的轮毂，之前呢是只在顶配车型上有，那现在呢它是下放到了低配的车型上。另外，哪吒威的侧面的线条我是很喜欢的，有一种很灵动、很活泼的那种感觉。接下来呢就是尺寸了，哪吒威它的尺寸其实在同价位同级别车型中还是比较有优势的，它的长度是四千零七十毫米，轴距是两千四百二十毫米。那想十万以下，其实我们能买到的更多的是一些微型的电动车，比如说像 Mini EV 啊、Kiwi EV 啊，呃，还有像领跑的 T 零三等等。那呃，我觉得唯一能想象到的、能与之一搏的，可能就是几何翼了。那不过几何翼它是一个油改电的底子。那我们从销量上来看啊，几何目前旗下的几款车型也是销量是比不过哪吒的。车头右边是哪吒威的快充口，半个小时就能把车辆充到百分之八十。那我觉得在现在快节奏的生活中，这一点也是非常重要的。那另外就是它四百零一公里的长续航版本呢，是支持一个三点三千瓦的外放电功能的。也就是说，我们平时带着家人朋友出去露营啊，也是支持一些小电器的使用的。现在坐到哪吒威的车内，不知道大家是不是跟我有一样的感觉，有一种似曾相识的感觉。你看，尤其前方中控区域的这几个仿木纹的饰板、树状的大屏、电子的怀挡，是不是看起来跟特斯拉的 Model 3是如出一辙的？不过有一点不一样，就是前方呢，它有一块细长的液晶的显示屏，就是小的仪表屏，上面会显示时速啊、续航里程啊，以及一些电量的显示等等，就是看起来还是挺直观的，比较一目。了然，然后它采用的是上下平底的这种还比较运动的一个小方向盘，就看起来挺小巧灵活的感觉。然后它车内我最喜欢的其实就是这块屏幕了，呃，它这个屏幕里面呢，让我用两个词来形容，就是灵敏和聪明。它里面的功能呢，其实还是比较丰富的。那另外呢，还有一个。值得一提的优点就是它的语音识别是非常的精准的，并且呢支持这种多轮的对话，反应速度也是比较快的。还有一个比较好玩的地方就是这里有一个智能提醒，就是它相当于车内的一个小助手。就比如说你可以跟他说说今晚提醒我，嗯、呃、要去超市买东西，或者今天提醒我下班之后去取牛奶，然后就相当于一个车内的这种定时闹钟的提醒一样吧。反正我觉得还挺好玩的。那另外就是在应用商。城里面呢，也可以下载我们喜欢的小游戏啊，然后包括装一些，呃，像听故事等等的软件。虽然说啊，现在车机的这种智能化的水平呢，已经是做得非常高了，并且也已经非常普及了。但是我觉得，在这样一台不到十万块钱的代步小车上，能够拥有这么多的功能，我觉得还是可以夸一下的。那我们现在呢，看一下它整体的一个实用度啊，就是这前方呢有一个还挺深的一个储物格。然后平时放手机或者放一个钱包都是可以的。然后另外两个杯架，那在这里还有一个可以放手机的地方，就是前排大概就是这样。然后这个小的扶手箱，体积就比较小了，感觉用处不是很大。然后我们去看一下后排的空间。后排，因为这台车它尺寸摆在这儿嘛，前排座椅是刚刚把靠背往前调了一点，它其实腿部空间表现比较一般，但是头部空间还可以。那另外就是这台车它的座椅乘坐的感觉呢，我会觉得它的坐垫儿的角度有一点平，如果说它稍微做一点仰角的话，可能对腿的这个承托性还不错。然后靠背的这个角度，我觉得还算是可以的。前排后排各有一个 USB 的充电接口，然后平时带人的话，充电也不会打架。那另外。那就是它门板上的这个材质，它采用的是这种
硬塑料的材质。不过嘛，其实对于这个价位十万以内的价格，我对它的要求肯定不是什么豪华感啊，以及细腻感。那我觉得这台车对于我们日常代步来说，足够的便捷、实用以及舒服就够了。哪吒威呢？搭载的是一台七十千瓦的电机呢，它的最大扭矩是一百七十五公里。官方给出的它的零到五十的加速时间呢是三点九秒，这意味着什么呢？意味着你在每次等红绿灯的时候起步的那一刻呢，都能够快人一步。那让我比较惊喜的呢是这台车它的一些驾驶辅助配置非常的齐全，比如说像 ACC 自适应巡航啊、主动刹车呀、交通标识识别呀、防碰撞预警等等这些。那其实这些呢，放到一台不到十万块。钱的小 SUV 上面呢，确实我觉得还是挺厚道的，有没有？那我觉得其实哪吒威这款车呢，它在这个价位算是性价比非常高的一款车。那如果说年轻人想选择一台潮酷又智能的电动 SUV 的话，我觉得这台车就是你不错的选择。